নমস্কার আজকে আমরা এই আসন্ন যেটা পিএসির ক্লার্কশিপ পরীক্ষা রয়েছে পঁচিশে জানুয়ারি সেই জন্য এবং পিএসির অন্যান্য যে কোনো পরীক্ষায় এই একটি একশো পরীক্ষার একশো নম্বরের বা একশোটি কোয়েশ্চেন একটি মক টেস্ট আমি নিয়ে এসেছি তো যেহেতু একটু ক্লার্কশিপের টার্গেট করে তৈরি করছি তো এর মধ্যে চল্লিশখানা জিএস বা জেনারেল স্টাডিজ তিরিশটি ইংলিশ এবং তিরিশটি অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তো আমি আর প্রশ্নগুলোকে চারটে অপশান দিন কারণ কি লিখতে অনেক সময় লাগতো আর এই যেভাবে তৈরি করা আছে এটা আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট নন্দ সাইড ডট কম ওয়েবসাইটে এই কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে আপনি নিজের মতো দেখে নিতে পারেন বা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠালে আমি এই পিডিএফটা আপনাকে দিয়ে দিতে পারবো তো আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে এইট এবং অপরেটিভ নম্বর হচ্ছে মানে এটাই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রথম যেটা বললাম আর অপরেটিভ নম্বর হচ্ছে নাইন এইট থ্রি ওয়ান আমি কোয়েশ্চেনের মধ্যে লিখে রেখেছি তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে সর্বপ্রথম কোন ধাতু আবিষ্কৃত ব্যবহৃত হয়েছিল সেটা হচ্ছে কপার তারপরে যে দুই নম্বর সিন্ধু সভ্যতার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে দু হাজার পাঁচশো বিসি থেকে দেড় হাজার বিসি তিন নম্বর হচ্ছে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ কি বা কোন ভাষায় লিখিত সেটা হচ্ছে পালি আর ধর্মগ্রন্থ টিকে ত্রিপিটক বলে অভিধম্ম পিটক বিনয় পিটক আর সত্য পিটক তো যখনই কোনো প্রশ্ন এখানে আপনি পড়ছেন সেই ডেটের তিন চারটে প্রশ্ন যা হতে পারে একটু করে দেখে নেবেন তারপর চার নম্বর হচ্ছে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আঠারোশো নয় এবং শেষ পর্যন্ত যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে পাঞ্জাবকে কোন মানে বড় লাটের আমলে ব্রিটিশ সরকার অধিগ্রহণ করেন বা এই ধরনের দু একটা প্রশ্ন কিন্তু এই ডিটেড আসতে পারে তারপর যে থমাস মুন্ড্রো বা আমি এখানে টমাস মুন্ড্রো লিখেছি কিসের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি রায়তওয়ারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আজাদিন ফৌজ গঠন হয়েছিল উনিশশো তেতাল্লিশ এবং এই প্রশ্নটা আপনি যদি একটু ঘুরিয়ে নেন আজাদিন ফৌজের নেতা কে ছিলেন আজাদিন ফৌজ কে গঠন করেছিলেন কোথায় গঠন হয়েছিল সদর দপ্তর কোথায় ছিল এই ডিটেড প্রশ্নগুলো এখান থেকে আপনি পেয়ে গেলেন টাইট অ্যান্ড কার উপগ্রহ এটা হচ্ছে শনি যতটা আমার জানা আছে যদি মনে হয় কোনো প্রশ্ন উত্তর ভুল দিচ্ছে আপনি অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন এছাড়া বৃহস্পতি যে কয়টা উপগ্রহ হচ্ছে সেগুলো আপনি দেখে নিলেন ভারতের প্রমাণ রাগিমা বিয়াশি ডিগ্রি ত্রিশ মিনিট পূর্ব এটা এলাহাবাদ দিয়ে গিয়েছে একটা প্রশ্ন এটাও আছে যে ভারতবর্ষে কোন কোন রাজ্য দিয়ে এই প্রমাণ রাঘিমা গিয়েছে বা কর্কটক্রান্তি রেখা গিয়েছে কোন রাজ্য দিয়ে যায়নি এই ধরনের প্রশ্নগুলো এই ডেটে আসতে পারে তো আমার ফোন নাম্বার কাম হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যে লেখা যাচ্ছে এইট দুঃখিত চিত্তরঞ্জন বিখ্যাত কেন ভারতের রেল ইঞ্জিন মানে পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জন হচ্ছে রেল ইঞ্জিন তৈরি কারখানা হয় এটে এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বগি বা ট্রেন তৈরি হয় এরকম কয়েকটা কারখানা কোথায় কোথায় আছে এগুলো দেখে নেবেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সিংহের নাম সান্দাকফু অর্থাৎ তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ভালো মানে একটু মানে প্রধান প্রধান নদী বা পশ্চিমবঙ্গ কীরকম ভূপ্রকৃতি আছে যেমন কোথাও সর মানে সমতল ভূমি আছে কোথাও মালভূমি আছে কোথাও মাটি লাল কোথাও পাহাড়ি এলাকা আছে এইগুলো একটু দেখে নিলেন বাদামি কয়লা কাকে বলে লিগ নাইটকে বাদামি কয়লা বা ব্রাউন কোল বলা হয় আচ্ছা অ্যান্থ্রেসাইড ভিটামিনাস লিগ নাইট পিট এই ধরনের যে চার ধরনের কয়লা হয় পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কি কয়লা পাওয়া যায় সাধারণত রানীগঞ্জে ভিটামিনাস কয়লা পাওয়া যায় কোষের আবিষ্কার তো হলেন রবার্ট হুক এবং কোষের সঙ্গে আপনি আরও দু একটা জিনিস জেনে নিলেন যেমন ম্যালেরিয়ার টিকা বা যেমন ধরুন পেনিসিলিয়ামের আবিষ্কর্তা তারপরে হচ্ছে যেটা হচ্ছে ডিএনএর আবিষ্কর্তা এই যে কয়েকটা পয়েন্ট রিলেটেড তারপর হচ্ছে কোষের শক্তি ঘর কাকে বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াকে রিকেট রোগ হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে তারপরে ভিটামিন চ্যাপ্টার থেকে দেখে নিলেন কোন ভিটামিন অভাবে কি রোগ হয় এ বি সি ডি তারপরে পি মানে এ সি ডি কে আছে আর এদিকে বি সি পি এইভাবে কোনটা জলে দ্রবণীয় কোনটা মানে স্নেহ দ্রব্য বা তেলে দ্রবণীয় এইরকমভাবে জিনিসগুলো দেখতে হবে ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা তারপরে ইনসুলিন কোথা থেকে হরণ হয় ইনসুলিনের মতো আরও কয়েকটা হরমোন আছে দু তিনটে সেগুলো কাজ একটু দেখে নিলেন ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার হয় ইথিলিন অর্থাৎ এটা উদ্ভিজ হরমোন স্লেট যেটা কালো পাথরের স্লেটে আগে বাচ্চারা লিখতো এবং আমিও লিখেছি এককালে কোন পাথরের তৈরি হয় সেটা হচ্ছে পরিবর্তিত শিলা বা আগ্নেয় শিলা থেকে স্লেটে পরিণত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল উনিশশো পঁয়ত্রিশ কৃষিক্ষেত্রে লোন দেয় নাবার্ড রাষ্ট্রপতি হওয়ার ন্যূনতম বয়স পঁয়ত্রিশ এই রিলেটেড ছোটো 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 প্রশ্নগুলো আপনি দেখে নিলেন তারপরে নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী যে প্রধানমন্ত্রী হবে সেই নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান কত নম্বর ধারা বা আর্টিকেলে গ্রামের উল্লেখ আছে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল চল্লিশ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিস্থাপন এই সমস্ত ঠিক গ্রাম বললে উচিত হবে না আচ্ছা পার্লামেন্টের দুটি দুটি অধিবেশনের মাঝে সর্বাধিক বিরতি বা গ্যাপ থাকতে পারে ছ মাস
কানাডার ওপেন টেনিস বিজেতা কে আছেন রাফায়েল নাদাল ক্ষুদা সূচকে ভারতের স্থান হচ্ছে একশো দুই এটা দু হাজার উনিশে আর দু হাজার আঠারোতে ছিল একশো তিন রমন ম্যাক্সাসে পুরস্কার পেয়েছেন রাভিশ কুমার কন্যাশ্রী পেয়েছে ইউএন এর পুরস্কার আর কন্যাশ্রীতে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশের জঙ্গলে আগুন লেগেছে এখন তো অস্ট্রেলিয়ায় চলছে বুশ ফায়ার আর কিছুদিন আগে ব্রাজিলে চলছিল এই বছর নোবেল জিতেছেন অর্থনীতি থেকে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার স্ত্রী এসলা এস্টার ডুফলো এবং এছাড়াও আরও একজন রয়েছেন একশো সাততম বিজ্ঞান কংগ্রেস কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে কবে হয়েছে এই দু তিন দিন আগে পাঁচ ছয় জানুয়ারি থেকে হয়েছে মানব সহ যে যানটি ইসরো পাঠাবে অর্থাৎ মানুষ এখনও অবধি তো আনম্যান রয়েছে তো এই মানব সহ যে যানটি পাঠাবে সেটা হচ্ছে গঙ্গায়ান ভারতে বনভূমির পরিমাণ হচ্ছে একুশ দশমিক সাতষট্টি শতাংশ টোটাল যে রিসেন্ট ফরেস্ট রিপোর্টটা বেরিয়েছে এবং তাতে এ রাখা হচ্ছে সেভেন ওয়ান টু টু ফোর নাইন স্কোয়ার কিলোমিটার কোথায় গান্ধীজি গণ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রথম অর্জন করেন যদি প্রথম বলে তাহলে সেটা সাউথ আফ্রিকা হয়ে যাবে কিন্তু ভারত এবার অপশন দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সাউথ আফ্রিকা জিজ্ঞেস করেছে কি ভারত জিজ্ঞেস করেছে তা আমাদের এখানে উনিশশো সতেরোতে চম্পারণ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল লাহোর কংগ্রেস উনিশশো উনত্রিশ এই সব কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন পতাকাকে উত্তোলন করেছিলেন এইগুলো একটু করে দেখে নেবেন ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করে করেন সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশ এবং কার্যকরী হয় ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো পঞ্চাশ তো দেখুন এই সিনোনিম একচল্লিশ নম্বর থেকে হচ্ছে ডেমিউর সিনোনিমের সিনোনিম বা সমার্থক শব্দ হচ্ছে অবজেক্ট বা হেজিটেড ডিফাঙ্ক মানে বিলুপ্ত সেটা আরেকটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে এক্সটিংট অ্যান্টোনিম চিপ মানে হচ্ছে সেই অনেকে বলেন না খুব চিপ অ্যাক্টিভিটি খুব চিপ ব্যবহার অর্থাৎ সেটা এক্সপেন্সিভ চিপ মানে কম দামি বা এরকম কিছু একটা কন্ডেম মানে নিন্দে করা আর তার উল্টোটা হচ্ছে প্রেইস বা প্রশংসা করা ওয়ান ওয়ার্ড লার্জ স্কেল ডিপারচার অফ পিপল যদি একবারে অনেক মানুষ একটা জায়গা পরিত্যাগ করে সেটাকে বলে এক্সোডাস তো এইভাবে আপনি দেখে নেবেন পুরো ভিডিওটা আমি আর বেশি টানতে চাইছি না লম্বা করতে চাইছি না এ তখন যে শূন্যস্থান পূরণ যেগুলো আছে এগুলো করে দেওয়া হয়েছে এগুলো সম্পূর্ণ উত্তর দিয়েছি এবার উত্তর কোন জায়গায় দিইনি তবে যেমন দু একটা এরর কারেকশানের কথা যদি আমরা আলোচনা করে দিই দে লেফট দে আর লাগেজ অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন এই যেমন এখানে লাগেজেস আছে এটা লাগেজেস হবে না এটা লাগেজ তারপরে ইন্ডিয়ান ফোর্স ড্রোভ দ্য চাইনিজ আর মানে এটা একটাই লম্বা কথা একটাই সেন্টেন্স দ্য ইন্ডিয়ান ফোর্স ড্রোভ অ্যাওয়ে দ্য চাইনিজ আর অপশানগুলো কীভাবে ভাগ করি দেখুন প্রথম পার্টটা ইন দ্য ইন্ডিয়ান ফোর্স এটা হচ্ছে এ আচ্ছা দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে ড্রো অ্যাওয়ে তৃতীয় পার্টটা চাইনিজ এবার এখানে কথা হচ্ছে ফোর্স হবে না ফোর্সেস হবে এইভাবে দু এক পাঁচটা দিয়েছি এই যেমন ফোন নাম্বার দেওয়া আছে দেখে নিলেন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন আছে ভয়েস চেঞ্জ দিয়েছে এবার ইংলিশে কীরকম প্রশ্ন দেবে সে তো আমি যাই না তবে এটা দিয়েছে এবং আশা করছি আরও কিছু এরকম আরও কিছু পেপার টেপার তৈরি করব তারপর যেমন ধরুন সত্তর নম্বর একাত্তর নম্বর থেকে কোনো বৃত্তের ব্যাসার দেয় একশো শতাংশ বৃদ্ধি পেলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বৃদ্ধি পাবে চারশো শতাংশ তো প্রথমে ভেবেছিলাম প্রশ্নগুলো উত্তর দিয়ে দেবো তারপর দেখলাম এটা তো অঙ্ক এটা তো জিআই না বা সরি জিএস না যে আপনি মুখস্থ করবেন তাই জন্য আমি পরে এখন উত্তর দিইনি এগুলো অপশান দিয়ে দিচ্ছি এগুলো সমস্ত আরএস আগরওয়াল থেকে আমি নিয়েছি আর যাদের কাছে আরএস আগরওয়াল আছে তারা এই বইগুলো ওই নিয়মিত ওই সেই চ্যাপ্টারে গেলেই অঙ্কগুলো খুঁজে পাবেন এগুলো দেখেন আর নিজে বসে বসে সলভ করুন আমি আশা করছি এই অঙ্কগুলো করে গেলে আপনি কিছু কিছু মানে ধরনটা বুঝতে পারবেন কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে ধরুন এই মান নির্ণয় করুন বা এরকম দু একটা যদি এসেও যায় খুব একটা বেশি এরকম চাপ নেওয়ার দরকার নেই কিন্তু বাকি একাশি এই যে লিখিত অঙ্কগুলো আছে একটি সংখ্যা ও তার তিনের পাঁচের অংশের মধ্যে পার্থক্য হলো পঞ্চাশ তার সংখ্যাটি কত এইগুলো খুব ইজি ইজি অঙ্ক এগুলো দেখে করতে হবে রেশিওর অঙ্ক দিয়েছি সরল করণ বা মান নির্ণয়ের অঙ্ক দিয়েছি তো এইভাবে দেখে নেবেন আর যারা যারা আরেকবার বলে দিই যারা যারা এই পিডিএফটা পেতে চাইছেন তাড়াতাড়ি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন আমি পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো আর ওয়েবসাইটে এইটা ছবি তুলে দেওয়া থাকবে তো এতটুকুই বলার ছিল ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার